¿Alguna vez buscaste una dirección en Google Maps? ¿Te fijaste a ver si aparecía tu casa en Street View? ¿O te preguntaste si las fronteras y nombres de los países aparecen igual en todos lados? Seguramente respondiste que sí a alguna de estas preguntas, lo mismo que hubiéramos hecho nosotros. Te invitamos a conocer las historias más curiosas y los casos más misteriosos que tienen como protagonista a Google Maps. Para muchos es una tecnología cotidiana que naturalizamos. La usamos para conocer la mejor ruta hacia nuestro destino y también para explorar lugares turísticos a los que nunca fuimos. En este canal la utilizamos todo el tiempo para poder contar nuestras historias con mapas animados y también para determinar la distancia precisa entre dos puntos del mapa. Pero Google Maps, lo mismo que Earth y Street View, no solo no existieron siempre, sino que además tienen funciones poco conocidas y hasta historias atrapantes para quienes disfrutamos de la geografía. En principio, no se trata de mapas neutrales. Es que no son ni inmutables ni fijos, como podría ser uno en papel, sino que sucede algo que podría ser contraintuitivo. Son mapas que se adaptan al lector. Uno de los casos más evidentes es el de Rusia y Ucrania. Si ingresamos a Google Maps desde cualquier otro país, veremos este escenario. Dos líneas punteadas, una al norte y otra al este de la península de Crimea, que indican fronteras en disputa. Sin embargo, esto puede cambiar. Si entramos a Google Maps desde Rusia, veremos una sola línea y continua, que indica que la frontera se encuentra aquí. Y si lo hacemos desde Ucrania, en cambio, Crimea cambiará de manos y el límite internacional estará aquí. Un poco más al este podemos observar una situación parecida. Si ingresamos en la versión de India, podremos ver las regiones de Ladakh y Jammu y Cachemira dentro de ese país. Sin embargo, si lo hacemos desde otro lugar, veremos estas líneas punteadas, debido a que Pakistán mantiene un reclamo sobre la zona. Otro caso se encuentra en el Mediterráneo. Hemos conocido la historia de la isla de Chipre, que para la comunidad internacional es un solo país. Pero en la práctica sucede algo mucho más complejo. Si ingresamos desde casi todo el globo, veremos a Chipre en el sur y estas líneas punteadas en el centro de la isla. Pero si accedemos desde Turquía, también veremos las líneas que marcan la frontera disputada. Pero el nombre del país que veremos es República Turca de Chipre del Norte, que es un estado aliado al turco, pero que no tiene más reconocimiento que ese en la comunidad internacional. Finalmente, otro ejemplo evidente sucede en el norte de África. Hemos hablado varias veces del Sahara Occidental, esa región disputada entre Marruecos y el pueblo saharaui. En casi todo el planeta vemos esta imagen, con una línea punteada que marca la frontera en disputa. Sin embargo, si ingresamos desde Marruecos, no veremos nada de eso. En cambio, aparece un país que se extiende sin interrupciones hacia el sur. Una de las funcionalidades más conocidas que se encuentran dentro de Maps es Google Street View. También puede que nos hayamos acostumbrado, pero la idea de poder recorrer cualquier territorio del planeta es revolucionaria. Igualmente falta bastante para que esté toda la Tierra disponible. Actualmente 92 de los 195 países con reconocimiento internacional no tienen cobertura oficial de Google Street View, es decir, la mitad. Muchos son pequeñas islas. En Oceanía, estos 12 estados aún no tienen datos oficiales para explorar. Es decir, no fueron visitados por los automóviles o bicicletas de Google. En Asia son otros 19 en donde aún no tenemos un Street View generalizado. Entre ellos hay países muy diversos, como Siria en Medio Oriente hasta Myanmar en el sudeste asiático. Europa es el continente con mayor cobertura. Solo estos 8 países siguen fuera de esta tecnología. Recién en 2023 se sumó Alemania, que contó durante 12 años con una regulación que lo prohibía. En África, en cambio, la presencia es bastante inferior. Estos 35 países aún no tuvieron a los automóviles de Google en sus calles tomando imágenes con sus cámaras. Finalmente, América tiene 18 países sin cobertura. La mayor parte de ellos son pequeños, con las excepciones de Paraguay y Venezuela. Sin embargo, hay algunas rarezas en este listado. Por ejemplo, en China hay imágenes oficiales tomadas por Google, pero son muy pocas. Solo podremos ver algunos museos y lugares turísticos, pero no transitar por las calles de Pekín con facilidad. A contramano, hay otros países que cuentan con una gran cobertura no oficial, como Barbados y Vietnam. Es decir, otros organismos o personas tomaron una enorme cantidad de imágenes y las subieron a la plataforma, 
lo que permite que podamos recorrer gran parte de sus calles. Muchas personas, puede que nosotros estemos entre ellas, pasan horas recorriendo lugares al azar. No siempre encontraremos escenas tan curiosas como esta en Japón. No nos animamos a adivinar qué está pasando allí, pero pueden dejarnos sus suposiciones en los comentarios. Pero Street View no solo sirve para estas curiosidades, sino también para hacer justicia. Joaquino Gamino había sido parte de un clan mafioso en Italia y hasta fue condenado a cadena perpetua. Lo detuvieron en 1984, pero en 2002 logró escapar de su cárcel en Roma. Estuvo nada menos que 20 años prófugo. Hasta que la policía italiana logró ubicarlo con esta imagen. Estaba comprando fruta en Galapagar, España. Luego de que lo atraparan, confesó que pasó más de 10 años sin llamar a su familia para que no lo pudieran rastrear. Otro caso que se esclareció dos décadas después sucedió en Palm Beach, Estados Unidos. William Mold había desaparecido en 1997 con 40 años. Nunca más nadie tuvo noticias de él hasta 2019. Un vecino que recorría la zona en Google Earth descubrió esta imagen en un lago. Se trataba de un automóvil blanco que le llamó la atención. La policía se encargó del tema y descubrió que dentro estaba el cadáver de Mold. Se especula con que perdió el control del auto, terminó bajo el agua y no pudo escapar. Pero así como se pueden descubrir algunas cosas, hay otras que están bien cubiertas, ya que no podemos verlas porque están pixeladas o incluso directamente tapadas con negro. Es el caso de la isla Janet, que pertenece a Rusia y se ubica aquí. Pero cuando nos acercamos nos ocurre esto. En vez de una isla, vemos todo negro. En la red está repleto de teorías conspirativas sobre este tema, pero no queremos hacernos cargo de ninguna. Otro caso llamativo es el de Sentinel del Norte. Tal vez una de las historias más increíbles que conocimos en este canal. Allí vive un pueblo aislado desde hace miles de años que rechaza cualquier contacto con el exterior. En este caso, si nos acercamos con Google Earth, tendremos una imagen que, de forma voluntaria, es de muy mala calidad. Pero no solo curiosos e investigadores pueden fascinarse con esta tecnología, sino también artistas. El italiano Emilio Bavarella lanzó una muestra que pone el foco en distintos aspectos llamativos. Por un lado, detectó una gran cantidad de imágenes que parecen incorrectas por la manera en la que fueron tomadas. Pero también encontró estas imágenes únicas, en las que se pueden ver los rostros de las personas que estaban recabando las imágenes. Igualmente, parece difícil encontrar una historia de vida en la que Google Maps haya tenido tanto impacto como la de Saru Brierly. Se trata de un niño indio que cuando tenía 5 años había salido con su hermano para colaborar con su familia. Pero Saru se perdió. Subió a un tren pensando que estaba su hermano dentro. Y no era así. Arriba de ese tren recorrió más de 1500 kilómetros hasta que llegó a Calcuta. Allí no tuvo forma de comunicarse con su familia y al tiempo fue adoptado por una pareja australiana. Saru pudo crecer y estudiar en la isla de Tasmania con su nueva familia. Pero quiso conocer sus orígenes, aunque no tenía demasiados datos y lo que recordaba era muy poco. Sin embargo, después de buscar durante años en Google Earth, Saru pudo localizar el lugar en el que había tomado el tren. De esa forma, pudo regresar a India 25 años después y reencontrarse con su madre, quien había permanecido en el pueblo con la esperanza de que él regresara algún día. El joven narró su historia en un libro autobiográfico que fue llevado al cine en 2016. Lion, también conocida como Un Camino a Casa, llegó a ser nominada a Mejor Película en los Oscars. En buena parte de Latinoamérica la pueden encontrar en Prime o Max. Y es una buena oportunidad para echarse unas buenas lagrimitas. ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Cuál te resultó más llamativa? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, una de estas camisetas sobre lugares que conocimos en videos del canal o convertirte en miembro. Hasta la próxima.